Hello guys, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos estudar inglês com uma cena do filme Monsters University, no Brasil, conhecido como Universidade Monstros. Então, vem comigo. Nesta cena que nós vamos analisar, os personagens Sully e Mike, eles acabaram de ser expulsos da universidade. Mike diz para Sully que aquele era o primeiro momento de sua vida em que ele não tinha plano algum do que ele iria fazer. Então para nós entendermos melhor o contexto dessa cena, vamos assisti-la primeiramente com legendas em português. Vamos lá! So, what now? You know, for the first time in my life, I don't really have a plan. You're the great Mike Wazowski. You'll come up with something. Well, I think it's time I leave the greatness to other monsters. I'm okay just being okay. Agora, essa mesma cena com legendas em inglês. So... What now? You know, for the first time in my life, I don't really have a plan. You're the great Mike Wazowski. You'll come up with something. Well, I think it's time I leave the greatness to other monsters. I'm okay just being okay. Agora, como de costume, vamos analisar detalhe por detalhe. Bora lá. So... What now? So, what now? Quando Sully diz so, ele quis dizer então. What now é uma pergunta que nós não podemos traduzir ao pé da letra, senão ficaria o que agora? Nós não falamos assim em português, né? Nós adaptamos essa frase para e agora? Então, basicamente a pergunta dele foi então e agora? Compreendendo a pronúncia, Aqui em cima a frase em inglês e aqui embaixo a transcrição aportuguesada, buscando chegar o mais próximo possível de como que o personagem pronunciou. Olha só. So, what now? 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 You know, for the first time in my life, I don't really have a plan. You know, for the first time in my life, I don't really have a plan. Bom, quando o Mike começa dizendo you know, ao pé da letra significa você sabe. Ele está iniciando uma frase. É muito comum os nativos falarem dessa forma quando vão iniciar uma coisa. É como se fosse aqui no português aquele famoso sabe. Você vai iniciar uma conversa, você vai iniciar uma frase e você diz Sabe, eu estava cansado ontem. Sabe, eu fui à praia. Sabe, eu comprei um carro. Então, esse sabe é simplesmente uma introdução de uma frase. E aí, o Mike diz isso aqui. ó For the first time. Significa pela primeira vez. Então, for the first, primeira vez. Então, pela primeira vez. In my life. Significa na minha vida. Ou em minha vida. E aí ele diz essa frase aqui, ó. Na forma negativa do presente simples. I don't really have a plan. Really significa realmente nessa frase. E é interessante porque ele diz, eu realmente não tenho um plano. E você percebe que no inglês não foi na mesma ordem, né? Ele diz, eu não realmente tenho um plano. Plano. Quando você quer negar no presente, você utiliza don't, principalmente se você estiver começando a frase com I. Então, I don't really have a plan, nós traduzimos para eu realmente não tenho um plano. Então, essa frase, you know, for the first time in my life, I don't really have a plan, nós traduzimos para... Sabe, pela primeira vez na minha vida, eu realmente não tenho um plano. Vamos então para a pronúncia. Repitam comigo aí. 
you know, for the first time in my life, I don't really have a plan. Bom, eu busquei escrever da maneira mais próxima possível de como eles pronunciaram. E é interessante porque aqui junta tudo. For the first time. Olha só. First time. Vai ser pronunciado mais ou menos assim. Ó. First time. Não fica first time separado. Fica literalmente junto. For the first time in my life, I don't really have a plan. Vocês percebem que ele não pronuncia o T do don't? Né? Não, tem, não tem essa pausa do T no meio dessa frase. Então, I don't really have a plan. Quando ele fala have a plan, junta tudo também. Have a plan. Lembrando que a pronúncia do really é sempre com um R lá para dentro. Really, really. Então, I don't really have a plan. You know, for the first time in my life, I don't really have a plan. Então, repitam comigo aí, ó. You know, for the first time in my life, I don't really have a plan. You know, for the first time in my life, I don't really have a plan. You know, for the first time in my life, I don't really have a plan. You know, for the first time in my life, I don't really have a plan. You're the great Mike Wazowski. You'll come up with something. You're the great Mike Wazowski. You'll come up with something. Bom, uma coisa interessante aqui é que ele diz uma frase no verbo to be contraído. Então, você é o grande Mike Wazowski. Lembrando que you're é uma contração de you are. Você é ou você está. Nesse caso, você é. Então, ele está dizendo você é o grande... E aí ele cita o nome do personagem, Mike Wazowski. E aí, na frase de baixo, já não é mais verbo to be. Aqui ele está dizendo uma frase no futuro. Lembrando que aqui nesse you tem uma contração de will. Portanto, é isso aqui. Ó. You will come up with something. Precisamos entender uma coisa aqui nessa frase. Nós temos aqui um phrasal verb formado por três palavras. Murilo, o que, que significa come up with? Para começar, você não pode jamais traduzir um phrasal verb ao pé da letra. Phrasal verbs trazem sentidos completamente diferentes dos seus verbos. Por exemplo, come significa o verbo vir. Up, geralmente, para cima, né? With significa com. Quer dizer, se você traduzir, vai ficar vir para cima com. Essa é a razão do porquê você não pode traduzir as coisas ao pé da letra. Principalmente se for um phrasal verb. Tá, qual que é o sentido que esse phrasal verb traz? Come up with é um phrasal verb que significa inventar, propor uma ideia nova. Portanto, quando o Sully diz para o Mike, You will come up with, ele está dizendo, você vai pensar no sentido de inventar. E no final something, alguma coisa ou algo, então, ó, você vai inventar algo, você vai propor alguma coisa, você vai ter alguma ideia nova. Resumindo, gente, aqui é importante entender o sentido do phrasal verb. É como se ele estivesse dizendo assim para o Mike, ó, você é o grande Mike Wazowski, você vai pensar em alguma coisa, você vai inventar alguma coisa. Você é o grande Mike Wazowski, vai pensar em alguma coisa. Portanto, nós adaptamos aqui essa frase para... Você é o grande Mike Wazowski. Você vai inventar algo. Vamos para a pronúncia. Olha só que interessante, gente. Isso aqui contraído fica You're, you're the great Mike Wazowski. Pronuncia comigo aí. Ó. You're the great Mike Wazowski. Aí, isso aqui é interessante porque a forma que ele pronuncia não é pausadamente. Você percebe que ele junta tudo, né? You come up with something. Quem dera ele falasse assim, né? Mas ele não fala assim. Como é que ele fala? Ele fala you come up. Dessa forma, you come up. Presta atenção. You come up. E na hora que ele fala with something, esse TH, literalmente, ele não aparece na pronúncia dele. Ele junta, fica só with something. With something. Muito comum dentro do inglês acontecer essas conexões, tá? Presta atenção no jeito que ele fala. You come up with something. You come up with something. You come up with something. Presta atenção do jeito que ele fala. You're the great Mike Wazowski. You're the great Mike Wazowski. You come up with something. You come up with something. Portanto, repitam tudo comigo. 
you're the great Mike Wazowski. You'll come up with something. You're the great Mike Wazowski. You'll come up with something. You're the great Mike Wazowski. You'll come up with something. You're the great Mike Wazowski. You'll come up with something. Well, I think it's time I leave the greatness to other monsters. I think it's time I leave the greatness to other monsters. Bom, quando ele diz I think, ele está dizendo eu acho. Ele está expressando a opinião dele. Bom, eu acho, eu penso. It's time que é hora. Você percebe que a gente tem que adicionar um que aqui nessa frase? Não tem no inglês. Se a gente for traduzir no literal, vai ficar assim, ó, eu acho é hora. Não faz sentido, né? Então, a gente tem que acrescentar um que, porque no português a gente fala que o tempo todo para interligar uma frase com a outra. Já no inglês não há essa necessidade extrema. Portanto, quando ele fala, I think it's time, ele está dizendo, eu acho que é hora. E aí, gente, ele diz isso aqui, ó, I live the greatness. Se nós traduzirmos isso ao pé da letra, vai ficar, eu deixo a grandeza. Eu pergunto para você, faz sentido traduzir para, eu acho que é hora, eu deixo a grandeza? Não. Mais uma vez, a adaptação. Eu acho que é hora de deixar. Lembrando que esse leve tem um sentido de sair, deixar alguma coisa, né? Portanto, aqui ele está deixando a grandeza. Eu acho que é hora de deixar a grandeza. E no final está mais fácil de entender. To other monsters. Para ou para outros monstros. Então, I think it's time I leave the greatness to other monsters. Eu acho que é hora de deixar a grandeza para outros monstros. Está na hora de deixar a grandeza para outros monstros. Vamos então para a pronúncia. Para começar, olha só essa conexão aqui. Ó. I think it's. I think it's. Pronuncia tudo junto aí comigo. I think it's. Dessa forma, I think it's time I live. Olha só. Time I live. Time I live. The greatness. Então, the greatness to other monsters. Então, repitam comigo aí, ó. I think it's time I live. I think it's time I live. The greatness to other monsters. Leia aqui agora. I think it's time I leave the greatness to other monsters. I think it's time I leave the greatness to other monsters. I think it's time I leave the greatness to other monsters. I think it's time I leave the greatness to other monsters. I'm okay just being okay. I'm okay just being okay. Bom, vamos lá. Mais uma frase que não dá para a gente traduzir ao pé da letra. Primeiro porque quando ele diz I'm okay, é como se ele estivesse dizendo eu estou bem. Just being okay, só estando bem. Oh, aí eu pergunto para você, faz sentido essa frase, gente? I'm okay just being okay. Eu estou bem só estando bem. Ou apenas estando bem. Essa frase, ele está querendo dizer algo mais ou menos nesse sentido. Eu estou bem só por ser normal. Eu estou bem só por ser normal. Portanto, o mais importante aqui é a sua tradução, ela transmitir o sentido mais próximo possível do que, que o personagem quis passar. Portanto, se você analisa o semblante dele falando... I'm okay just being okay. Olha, ele se contentou em ser normal. Então, ó, eu estou bem por ser normal. Podemos fazer essa adaptação. Vamos então para a pronúncia. Ele diz tudo junto, olha só. I'm okay. Repete comigo aí. I'm okay just being okay. Assim, ó. Just being okay. Lembrando que toda palavra que termina com ing, você nunca pronuncia a letra G, viu? Grava isso aí. E outra coisa, toda palavra que se inicia com J no inglês, todas. Você pode perceber através dos nomes, né? James, John, Jack, é sempre forte. Por essa razão que eu coloquei um DJ aqui, tá? Você não vai ler The Just, tá bom, gente? Presta atenção. Você vai ler Just. Por que, que eu coloquei um D aqui, então, junto com J? Para você pronunciar com força. Just. Just. Porque a pronúncia não é just. tá? Não é som de já, ja, g, j, joju. Eu não falo I'm ok, just. Não. Just. Por isso que eu coloquei um D aqui, tá? Para você pronunciar de uma maneira mais forte. Então, I'm ok, just 
been ok. Então, repete comigo aí. I'm ok just being ok. 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 Agora você vai assistir comigo essa cena completa sem legenda alguma. E não se esqueça, volte essa aula quantas vezes forem necessárias. Pratique não só as traduções, mas também as pronúncias conectadas. Verifique se agora vai ser mais fácil de compreender. Então, bora lá! So, what now? You know, for the first time in my life, I don't really have a plan. You're the great Mike Wazowski. He'll come up with something. Well, I think it's time I leave the greatness to other monsters. I'm okay just being okay. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo. Gente, lá eu estou postando dicas de inglês literalmente todos os dias. Lá eu estou interagindo com todo mundo que me manda mensagem. Inclusive, se você tem dúvidas aqui em alguma dessas aulas no YouTube, você pode tirar dúvidas comigo lá no Instagram. Manda mensagem para mim, vamos conversar, vamos trocar ideias. Eu estou lá para te ajudar nessa jornada. Me mande mensagem lá também para participar do meu grupo de estudos lá no Telegram. Participe, faça parte disso comigo. Não saia desse vídeo antes de deixar o seu joinha, o seu comentário aqui logo abaixo. Isso me ajuda muito a dar prosseguimento com esse trabalho aqui no YouTube. E muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.